দুপুর বারোটায় একটি ঘড়ি ঠিক করা হলো এরপর থেকে ঘড়িটি ঘন্টায় সতেরো মিনিট স্লো হয়ে যায় ঘড়িটি দুইটা বাহান্ন মিনিটে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এখন প্রকৃত সময় কত তাহলে এখানে দেখেন যে দুপুর বারোটায় একটা ঘড়ি ঠিক করা হয় প্রতি ঘন্টায় সে সতেরো মিনিট স্লো হয় তার মানে যখন একটা বাজবে তখন অ্যাকচুয়ালি ঘড়িতে বাজবে বারোটা তেতাল্লিশ তাহলে আপনি যদি এভাবে হিসাব করেন ধরেন প্রতি ঘন্টায় স্লো হবে কত করে সতেরো মিনিট করে তাহলে প্রথম আপনার যাবে হচ্ছে বারো যখন একটা বাজবে তখন বাজবে বারোটা তেতাল্লিশ পরে যখন দুইটা বাজবে তখন আপনি আবার তেতাল্লিশ মিনিট যোগ করবেন তখন হবে একটা ছাব্বিশ যখন আবার তিনটা বাজবে তখন আপনি আবার তেতাল্লিশ মিনিট যদি যোগ করেন তখন বাজবে দুইটা নয় এবং যখন চারটা বাজবে তখন হবে কি দুইটা বান আপনি এভাবে চারটা ধাপে শুধু যদি তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ মিনিট করে যোগ করেন তাহলে আপনার অ্যান্সার হবে কি যখন চারটা বাজবে তখন ঘড়িত সময় হবে কত দুইটা বান নম্বর প্রশ্ন ছিল চিত্রে ডিই সমান্তরাল বিসি একটি ত্রিভুজ এ ডিই এর ক্ষেত্রফল ডিইসিবি ট্রাফিজিয়াম এর ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হলে এ ই অনুপাত এসি কত হবে তাহলে এখানে দেখেন এখানে আপনাদের দুইটা জিনিস জানতে হবে একটা হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডিই ছোট ত্রিভুজ তাই না আর একটা হচ্ছে আপনার কি ট্রাফিজিয়াম বি সি ই ডি বা ডিসিবি যেটাই হোক আরেকটা হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডিই তার সাথে হচ্ছে কি ত্রিভুজ এ বি সি দেখেন যে এই দুইটা জানতে হবে যে এই যে ট্রাফিজিয়াম আছে বি সি ডি বা ডিই সি বি এই ট্রাফিজিয়ামের ত্রিভুজ এ ডি এর দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ দুইটা ত্রিভুজ হয় অর্থাৎ এখানে যদি আমি একটা বি টানি তাহলে দেখেন দুটা ত্রিভুজ তৈরি হবে বি ডি ই আর বি সি ই এই দুটা ত্রিভুজ আবার সমান হয় কার ত্রিভুজ এ ডি এর অর্থাৎ বড় ত্রিভুজ যে এ বি সি এই ত্রিভুজকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এ ডি ই বি ই ডি আর হচ্ছে কি বি সি ই তাহলে দেখেন বি সি ডি সমান হচ্ছে টু ইন্টু ত্রিভুজ এ ডি ই আর ত্রিভুজ এ বি সি সমান তাহলে কত হবে থ্রি ইন্টু ত্রিভুজ এ ডি ই ঠিক আছে এই জিনিসটা বড় করে ভাঙতে গেলে আসলে বোঝাইতে গেলে অনেক বড় হবে এ কারণে এখানে বোঝানোর জন্য আপনি সরাসরি শুধু এটা দেখেন যে ত্রিভুজ এ বি সি কে ভাঙলে হয় ত্রিভুজ তিনটা ত্রিভুজ এ ডি ই আর বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামকে ভাঙলে হবে দুইটা ত্রিভুজ এ ডি ই এখন আসি আমাদের মেন যে প্রপাদ্যটা ছিল সেটা ছিল যে দুইটা সদৃশ ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ এ ডি ই এবং ত্রিভুজ এ বি সি এদের মধ্যে অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাতের বর্গ তার মানে আমি যদি ত্রিভুজ এ ডি ই বলি ত্রিভুজ এ ডি ই এর একটা বাহু হচ্ছে কি এ ই এর বর্গ অনুপাত ত্রিভুজ এ বি সি এর অনুরূপ বাহু তাহলে এ এর সাথে অনুরূপ বাহু কোনটা এ সি এ সি এর বর্গ সমান হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ ডি ই অনুপাত ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি সি বড় ত্রিভুজ বোঝা যাচ্ছে এখন দেখেন ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ ডি অনুপাত ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি সি মানে কত লেখা যায় থ্রি ইন্টু ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ ডি ই ঠিক আছে এই দুটা বাদ চলে যাবে তাহলে থাকবে কত ওয়ান ইস টু থ্রি কিন্তু আমাদের তো চাইছে কি এ ই অনুপাত এ সি চাইছে তাহলে এ ই আমরা যদি বর্গমূল করে দেই বা রুট করে দেই সমান ওয়ান অনুপাত রুট থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত ওয়ান অনুপাত রুট থ্রি আমি আপনাদের আবারও বলে দেই যে এই জিনিসটা আপনারা নাইন টেনের বইয়ে চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টারে পাবেন চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টার উপাধ্যগুলো দেখলেই পাবেন তারপর হচ্ছে দেখেন ষোলো নম্বর প্রশ্ন ছিল নিম্নে সারি পরবর্তী চিত্র কোনটি হবে পরের প্রশ্নগুলো দেখেন এখানে হচ্ছে প্রথমে ছিল একটা মানে এক বাহু তারপরে দুই বাহু তারপরে তিন বাহু তারপরে একটা অবশ্যই কি হবে চার বাহু মিলে হবে অর্থাৎ গ নম্বর হবে উত্তর পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিম্ন কোন শব্দটি ব্যতিক্রম এখানে প্রথমটা আছে এস আই আর সার তারপরে হচ্ছে ম্যান এস ও জি হগ আর এখানে টিও এন টন প্রত্যেকটাতে খেয়াল করেন যে আমরা যদি দুই কর্নারেরটা ধরি একটা আছে এস আর একটা আছে কি আর তাহলে আর এর পরে কি হয় এস আর মধ্যের আই হ্যাঁ এগুলো সব হচ্ছে একটা করে আলাদা আলাদা তাহলে এই আর এবং এস এর মধ্যে পার্থক্য কত এক আর এর পরে এস একইভাবে দেখেন এম আর এন মধ্যে এ আলাদা আর কি এ কে স্টিল রাখলে এম আর এন এর মধ্যে পার্থক্য কি এক দেখেন এম এন তারপরে কি জি এইচ তাহলে ও এর দুই পাশে যে দুইটা আছে জি এবং এইচ এদের মধ্যে পার্থক্য কত ওয়ান 
তারপরে এখানে আছে টি ও এন তাহলে এন আর টি এর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু এক না অর্থাৎ এম এন ও পি টি হচ্ছে অনেক দূরে এই কারণে এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম শব্দটা হচ্ছে টি ও এন যার দুই পাশে এন এবং টি ও এর দুই পাশে যে এন আর টি আছে এই দুইটা আলফাবেটিক মানে আলফাবেটসের পার্থক্য এক হয় না এই কারণে এখানে কি এটা ব্যতিক্রম আর এই দুইটার সবার পার্থক্য এক এক করে আর এস এম এন জি এইচ তারপরে প্রশ্ন ছিল যে এ এর অবস্থান যদি বি এর থেকে উত্তরে হয় এবং বি এর অবস্থান যদি সি এর থেকে পূর্বে হয় তাহলে এ থেকে সি এর অবস্থান কোন দিকে দেখেন এটা হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে যদি আর একবার ছোট করে দেখাই ধরেন আমি সবসময় ওপরের দিকে আমরা ধরি হচ্ছে কি নর্থ তাহলে এটা যদি নর্থ হয় তা এটা সাউথ এদিকে হবে কি ওয়েস্ট আর এদিকে হবে ইস্ট তাহলে এবার দেখেন এ এর অবস্থান বি এর থেকে উত্তরে তাহলে বি কে ধরেন এখানে রাখলাম তাহলে এ এর অবস্থান হবে কি উত্তরে তাহলে বি এর থেকে উত্তরে এ বি এর অবস্থান যদি সি এর থেকে পূর্বে হয় তাহলে পূর্ব কি ইস্ট দেখেন বি এর অবস্থান সি এর থেকে পূর্বে তাহলে আমি সবগুলোকে রেখা বরাবর বসাচ্ছি হ্যাঁ আপনাদের চিত্রটা বোঝানোর জন্য দেখেন রেখা বরাবর বসাচ্ছি তাহলে সি সি থেকে পূর্বে হবে কি বি এর অবস্থান তাহলে এ থেকে সি এর অবস্থান কোন দিকে তাহলে এ থেকে সি এর অবস্থান তাহলে এখন কি এরকম তাহলে এ থেকে সি এর অবস্থান দেখেন যদি আমরা এখানে আর একটা আঁকাই ছোট করে এখানে কেমন ছিল এরকম তাহলে ধরেন এখানে আর একটা আঁকালাম আবার হয় কি নর্থ সাউথ এটা হচ্ছে কি আপনার ওয়েস্ট এটা ইস্ট এটা হচ্ছে সাউথ তাহলে ওয়েস্ট এবং সাউথ এর কি মিডিল বরাবর তাহলে এটাকে কি বলা হয় দক্ষিণ পশ্চিম এগুলোর প্রত্যেকটা নাম আছে হ্যাঁ দক্ষিণ পশ্চিম আপনার হচ্ছে একটা আছে নৈঋত মানে নৈঋত তারপরে ঈশান কোন এই টাইপের আপনারা ওই নামগুলো যদি প্রয়োজন হয় দেখে নিতে পারেন তবে নর্মালি কি যেহেতু দক্ষিণ এবং পশ্চিমের মধ্যে অবস্থিত সেটা হচ্ছে কি দক্ষিণ পশ্চিম তারপর এটা দেখেন যে আগামীকাল হেনার পরীক্ষা পরের সপ্তাহে এই দিনে তার জন্মদিন আজ বুধবার হলে জন্মদিনের পরের দিন কি বার হবে তাহলে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে যে আগামীকালকে হেনার পরীক্ষা তাহলে আগামীকাল যদি হয় পরের সপ্তাহে এই দিনে তার জন্মদিন আজ বুধবার তাহলে দেওয়া আছে কি বুধবার এটা কি আজ তাহলে এবার আপনি বাকিগুলো অবশ্যই কি আগে আঁকায় নেবেন আজকে বুধবার তাহলে পরে হচ্ছে কি বৃহস্পতি তারপরে হচ্ছে কি শুক্র এভাবে চলতে থাকবে আর কি সপ্তাহে সাত দিন আঁকায় নিতে হয় তাহলে শুক্র তাহলে এখানে হচ্ছে শনি রবি সোম মঙ্গল তারপরে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তাহলে আজকের বার হচ্ছে আজ বুধবার হলে জন্মদিনের পরের দিন কি বার হবে তাহলে আজ বুধবার হলে জন্মদিনের পরের দিন তাহলে আগামীকাল হেনার পরীক্ষা তাহলে আজ বুধবার তাহলে পরীক্ষা কবে বৃহস্পতিবারে পরের সপ্তাহে এই দিনে তার জন্মদিন তার মানে এই পরীক্ষা যেহেতু বৃহস্পতিবারে তার মানে জন্মদিনও কি এই দিনে যেহেতু পরের সপ্তাহে একই দিনে আজ বুধবার হলে জন্মদিনের পরের দিন কি বার যেহেতু জন্মদিনের পরের দিন চাইছে তার মানে বৃহস্পতিবারের পরের দিন কি শুক্রবার তার মানে অ্যান্সার হবে কি শুক্রবার ঠিক আছে উনিশ নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে শুক্রবার তারপর এটা দেখেন মাদার চাইল্ড আর এখানে আছে কি নার্স তাহলে মাদার চাইল্ড মাদার কি করে চাইল্ডকে সেবা করে বা লালন পালন করে দেখাশোনা করে আর সেক্ষেত্রে নার্স কি করে প্যাশেন্টকে দেখাশোনা করে থাকে অন্য কোনোটার সাথে এটা আসলে মিল নাই হ্যাঁ তো এখানে মাদার চাইল্ড নার্স প্যাশেন্ট মাদার চাইল্ড নার্স প্যাশেন্ট পরের প্রশ্ন হচ্ছে তিনটি মেশিন একটি কাজ যথাক্রমে চার ছয় এবং আট ঘন্টায় সম্পন্ন করতে পারে দুইটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে এক ঘন্টায় কতটুকু কাজ করতে পারবে তাহলে দুইটা মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলতে তাহলে দেখেন যে মেশিন মানে কম ঘন্টায় কাজ সম্পন্ন করতে পারে তার ক্ষমতা সব থেকে বেশি তাহলে চার চার ঘন্টায় যে মেশিন কাজ সম্পন্ন করতে পারে আর ছয় ঘন্টায় আট ঘন্টায় যে তার ক্ষমতা সব থেকে কম তাহলে আমরা জানি যে চার ঘন্টায় যদি সে কাজ সম্পন্ন করতে পারে তাহলে সে এক ঘন্টায় 
তাহলে দুইটা মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে তাহলে তারা এক ঘন্টায় কাজ করতে পারে কত এক বাই চার ঠিক আছে এই মেশিন যেটা চার ঘন্টায় কাজ করতে পারে তাহলে সে এক ঘন্টায় পারে চার ঘন্টায় সে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারে এক ঘন্টায় পারে এক বাই চার অংশ একইভাবে পরেরটা হচ্ছে কত হবে এক বাই ছয় তাহলে এই দুইটাই যদি আমি যোগ করি তাহলে এই দুইটা মেশিনই হচ্ছে কি সর্বোচ্চ ক্ষমতার মেশিন এবং এই দুইটা মেশিন দ্বারাই সর্বোচ্চ কাজ করা সম্ভব তাহলে দুইটা যদি আমরা যোগ করি একটা লসগ হচ্ছে বারো তিন চারা বারো ছয় দুগুণ বারো তাহলে পাঁচ বাই বারো তাহলে আপনার উত্তর হচ্ছে কি তো এক ঘন্টায় কতটুকু কাজ করতে পারবে পাঁচ বাই বারো অংশ কাজ করতে পারবে সর্বোচ্চ কাজ পাঁচ বাই বারো অংশ তারপর হচ্ছে ছয় প্লাস পাঁচের এক বাই দুই এটা অনেকেই ভুল করছে যে পাঁচের ছয় এগারো তারপরে এক বাই দুই কিন্তু না দেখেন যেহেতু এর এর কাজ আগে করতে হবে আমরা তো বড মাসের নিয়ম জানি তাহলে পাঁচ এর এক বাই দুই তো পাঁচ এর এক বাই দুই যখন হবে তখন আমাদের হিসাব কত হবে দেখেন পাঁচ বাই দুই তো পাঁচ বাই দুই যদি হয় আমরা যদি লসাও করি ছয় প্লাস পাঁচ বাই দুই ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত আসে দেখেন দুই বারো আর পাঁচ সতেরো তো সতেরো বাই দুই তাহলে অ্যান্সার হবে কত আট দশমিক পাঁচ তো এই মানসিক দক্ষতা করার সময় আমাদের এই ছোট ছোট জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হয় আর কি মানে হঠাৎ করে তারা ওরাই আমরা এই জিনিসগুলো ভুল করে যাই যে ছয় প্লাস পাঁচ পাঁচ ছয় এগারো আর এগারো এর হাফ করে দেয় তখন কত হয়ে যায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কি আট দশমিক পাঁচ তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখেন যে প্রথম চিত্রে ছিল এটা একটা মানে বর্গ বর্গর মতো এটা বাঁকা করে দেওয়া আছে এটার ভিতর থেকে আমার ইয়েগুলা কর্ণ যেগুলো ছিল কর্ণগুলো নাই বা ভিতরে যে দাগ ছিল দাগগুলো নেই তাহলে পরের চিত্রে এই আহত ক্ষেত্রের মতো ভেতরে যে দাগগুলো ছিল দুইটা তো এই দাগগুলো কী হয়ে যাবে নাই হয়ে যাবে তো আমাদের অ্যান্সার হবে কি গনম্বর তারপর প্রশ্ন নিম্নের কোন শব্দটির অর্থ বন্ধনীর বাহিরের দুটি শব্দের অর্থের সাথে মিল পাওয়া যায় তাহলে একটা হচ্ছে দেখেন আছে ক্রাউড তার নিচে আছে বিল প্রেস কর্ন এডিটর তাহলে এখান থেকে হবে হচ্ছে প্রেস কেন হবে যে দেখেন ক্রাউড ক্রাউড জমলে সেখানে কী আসে প্রেস আসে প্রেস থেকে পরবর্তীতে সেই জিনিসের উপর কি হয় নিউজ হয় অর্থাৎ নিউজ পেপারে কথাটা যায় সো ক্রাউড থেকে প্রেস প্রেস থেকে নিউজ পেপার তারপরে অনু অনুপস্থিত বর্ণদয় নির্বাচন করুন এই প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে এই মানে এই পঁয়তাল্লিশটা লিখিত বিশেষের মানসিক দক্ষতার সব থেকে মানে এটা ভেবে ভেবে পরীক্ষার হলে এত সহজ হয়তো কেউ ভাবে নাই কত কিছু করে মেলানোর চেষ্টা করছে আর কি হ্যাঁ কিন্তু মেলে নেই যাই হোক এখানে দেখেন যে অ্যান্সারটা হচ্ছে এরকম খাতাটাকে একটু উল্টে টি থেকে শুরু হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ডে নাম থার্স ডে ঠিক আছে টি এইচ এটা হবে ইউ থার্স এটা হবে ডি থার্স ডে অর্থাৎ ইউ ডি ইউ ডি যদি বসাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা বার তাহলে আমাদের বার হচ্ছে এটা নিচের কোন শব্দটি অন্যগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটা বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন কেন বাকি প্রত্যেকটা হচ্ছে নাটক আর বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন হচ্ছে একটা ভ্রমণ কাহিনী সাতাশ নম্বরে প্রশ্নমতক চিহ্নিত স্থানে কি বসবে আচ্ছা আচ্ছা নিচের অংশটিকে দেখা গেছে যে নিচের কোন কোন শব্দটি অন্যগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটা নীল দর্পণ রক্তাক্ত প্রান্তর বই পীর এগুলো হচ্ছে নাটক আর বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন ভ্রমণ কাহিনী প্রশ্নমতক চিহ্নিত স্থানে কি বসবে এখানে প্রশ্ন ছিল দেখেন যে এখানে এটা সহজ যে দুই পাঁচ আট এরকম অর্থাৎ কত করে বাড়তেছে তিন করে দুই তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ আর তিন আট তাহলে আট তিনে কত হবে এগারো সো বাকিটা এটা মেলানোর মানে যদি আমরা দেখি এগারো যেহেতু নিচে হবে সো বাকি আর কোনোটা দেখা লাগে না আর কি হ্যাঁ সো নিচে এগারো সো অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের গ কে বাই এলেভেন নিম্নের কোন শব্দটি দিয়ে প্রথম শব্দটি সম্পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় শব্দটি শুরু হয় তাহলে এখানে দেখেন এক্স এক্সের সাথে এক্স পার্ট অনেকগুলো বাকিগুলো মিলে কিন্তু পরের শব্দটা মিলে না অর্থাৎ পার্টাকল বলে শব্দ নাই এক্সট্র্যাক্ট মিলে কিন্তু ট্র্যাক্টাকল বলে কোনো শব্দ নাই এক্সচেঞ্জ মিলে কিন্তু চেঞ্জ অ্যাকল বলে কোনো শব্দ নাই কিন্তু টেন্ট দিলে দেখেন এক্সটেন্ট মানে হচ্ছে আপনার সীমানা বা এরকম আর টেন্টাকল মানে হচ্ছে সরু পাতলা ক্ষীণ এরকম হ্যাঁ সো এক্সটেন্ট আর টেন্টাকল সো দুইটাই মিলবে আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে টেন্টাকল পরেরটা দেখেন যে ম ল এর মা ল তালবসয়ের ভাই ম তালবসয়ের কি হয় তাহলে দেখেন এখানে সম্পর্কটা তৈরি করবেন একটা হচ্ছে কি ম ল তাহলে ম হচ্ছে ল এর মা ল তালবসয়ের ভাই তাহলে ল তালবসয়ের ভাই তাহলে এরা দুজন হচ্ছে কি ভাই বোন বা ভাই ভাই যে কোনো একটা যেহেতু তালবসয়ের পরিচয় দেওয়া নেই এখনও বলছে যে ম তালবসয়ের কি হয় 
তাহলে এরা যেহেতু ভাই ভাই বা ভাই বোন অর্থাৎ সিবলিংস তাহলে ম যেহেতু মা তার মানে সে অবশ্যই তালব্য শহরে কী হবে মা হবে তাহলে উত্তর হচ্ছে কি মা ব্যতিক্রম শব্দটি বের করুন মোটিভেশন কগনিশন লাভ অ্যাক্সিলারেশন তাহলে এক্ষেত্রে দেখেন যে অ্যাক্সিলারেশন ব্যতীত বাকি যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো হচ্ছে আমাদের অনুভূতি রিলেটেড মোটিভেশন কগনিশন লাভ আর অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে কি গতি বোঝাই এই কারণে এই শব্দটি আলাদা বিষণ্নতা অতীত তাহলে এই দুটোর সাথে সম্পর্ক কি যে উদ্বেগ ভবিষ্যৎ কারণ অতীতে অতীতে আমাদের যে ঘটনা সেটা থেকে আমাদের কি হয় মনে বিষণ্নতা তৈরি হয় তাহলে বাকি যে শব্দগুলো আছে দেখেন বিষণ্নতার কাছাকাছি দুঃখ শোক অনুশোচনা কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা কি করি উদ্বেগ বা চিন্তায় থাকি সো আমাদের হচ্ছে উদ্বেগ অ্যান্সার তারপর হচ্ছে তোড়া ফুল অর্থাৎ ফুল দিয়ে কি করে একটা তোড়া তৈরি করে আর পাখি অনেকগুলো মিলে কি তৈরি করে একটা ঝাঁক তৈরি করে ঠিক আছে বাকি কোনোটার সাথে মিল নেই আর কি ফল গাছ কুচকাওয়াজ সৈনিক আর গবাদি পশু ঘাস ঠিক আছে কুচকাওয়াজ তো শব্দ সো এটা হচ্ছে ইয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত না আর কি আর পাখি থাকলে সেখান থেকে কি হয় ঝাঁক তৈরি হয় তারপরে প্রশ্ন চিন্তা ও বিশ্বাস হলো ড্যাশ সংক্রান্ত বিষয় এটা নিয়ে অনেকেরই মতভেদ আছে এটা আসলে প্রশ্নকর্তা যেভাবে করবে আপনারা সেভাবে মানে সেভাবে উত্তরটা হবে এখানে বাংলা দিয়ে যদি আমরা মেলাতে যাই হ্যাঁ তার মানে এখানে দেখেন ড্যাশ সংক্রান্ত বিষয় মনে হবে যে এখানে আমাদের একটা ইয়ে বিশেষ বসাইতে হবে আর কি যেহেতু বিষয় তার আগে সংক্রান্ত তা প্রাণী সংক্রান্ত বিষয় এরকমও মনে হতে পারে আবার দেখেন আচরণগত মানবিক তাহলে এই শব্দগুলো সবগুলোই মনে হবে যে এটা এটা তাহলে চিন্তা বিশ্বাস আচরণগত বিষয় আবার মানবিক এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে পারেন যে ইংলিশে যেহেতু প্রশ্ন থাকে একই জিনিস কিন্তু থাকে হ্যাঁ তারা ইংলিশের প্রশ্নে দেখায় এই যে এখানে যে থটস অ্যান্ড বিলিফস আর ড্যাশ ইস্যু তো এখানেও অবশ্যই আমাদের কি কী করতে হবে যে নাউনের আগে দেখেন হিউম্যান ইস্যু না বিহেভিয়ারাল ইস্যু না অ্যানিম্যাল ইস্যু তা এই অনুসারে এখানে আপনাদের উত্তর মানে ধারণা করা হচ্ছে যে আচরণগতটাই সব থেকে বেশি পারফেক্ট ঠিক আছে আর বাকিটা প্রশ্নকর্তা যেভাবে করবে সেভাবে তবে আচরণ গোটাটাই সব থেকে বেশি মিল পাওয়া গেছে আর কি তারপরে দেখেন রিসেন্ট হচ্ছে সাম্প্রতিক শব্দটি দ্বারা এটা অনেক অতীত ভবিষ্যৎ বলে কিন্তু দেখেন মানে রিসেন্ট যেটা সাম্প্রতিক সেটা হচ্ছে হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ তার মানে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র অতীত রিলেটেড কারণ ভবিষ্যৎ তো আমরা বলতে পারি না সো ভবিষ্যৎ কখনো সাম্প্রতিক হতে পারে না তারপরে একটা পলিসি পলিসি এর বিপরীত শব্দ কোনটি পলিসির বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি ললেস মানে পলিসি হচ্ছে কি নীতি বা নিয়ম আর ললেস মানে কি যেখানে কোনো নীতি বা নিয়ম নাই